안녕하세요 제이폴리입니다 오늘은 귀템 만드는 방법을 소개해 드릴게요 자 시작합니다 먼저 재료와 필요 패턴을 한번 살펴봐 주세요 처음 제작할 때 정확한 명칭을 몰랐는데 탑 부분은 그라운, 상은 챙이 정식 명칭이랍니다 재단 수량과 시적, 너치 부분도 잘 체크한 후 작업해 주세요 작업 전 골덴과 같이 결이 있는 원단은 결 방향을 잘 확인해 주시고요 앞서 설명드린 바와 같이 창 패턴 4장, 삼각불 패턴 6장을 재단해 주세요 저는 원단의 세로 줄무늬를 잘 확인하기 위해 겉면에 패턴을 넣고 재단했어요 겉면 방향으로 재단할 경우 초크선 등으로 완성품이 지저분해지지 않도록 주의해주세요. 저처럼 추성 초크펜을 쓰셔도 좋답니다. 수량에 맞춰서 재단해주세요. 재단 후 각감용 창 원단을 심지를 부착해 주세요. 부착한 심지를 다듬고 있고요. 재단 후 옆선은 모두 오버로크 처리를 해 주세요. 오브로크 처리된 삼각불 원단의 겉면을 마주보게 덧대어 박음질합니다. 반대쪽에도 겉면이 마주보게 덧대어 세장이 연결되게 박음질해주세요. 나머지도 똑같이 진행해 줍니다 박음질한 시작 부분을 양쪽으로 나뉜 다음 겉면에서 상침을 합니다 상치민 스티치는 디자인의 역할도 주고 시접을 고정해주는 역할도 해줘요. 완성된 제품을 원하신다면 꼭 실을 색상을 맞춰서 작업해주세요. 오버록 실이 너무 튀는 것 같아서 계속 거슬리더라고요. 스티치는 완성선에서 5mm 간격으로 넣어줬어요. 간격은 디자인에 따라서 조절 가능하니 편의대로 진행해 주시면 됩니다. 다른 한쪽도 똑같은 방법으로 진행해 주세요. 그 다음 완성된 두 조각의 겉면을 맞댄 후 같은 방법으로 박음질과 상침을 넣어주세요. 사투리를 안 쓰려다 보니까 말투가 되게 어색한 것 같아요. 아마 표준어 쓰시는 분들은 사투리라고 생각하시겠죠? 
모서리 부분을 정확하게 체크해서 박음질 해주세요. 벌써 모자의 반은 완성되었네요. 자, 이제 챙 부분을 만들어 보겠습니다. 오그록한 옆선을 박아줍니다. 원단용 원단도 동일하게 진행해주세요. 이제 겉감과 안감의 겉면이 마주하게 한후 밑선을 박음질해줍니다. 자, 박음질 후 겉감 시접을 0.5mm로 잘라주세요. 자르는 이유는 조금 더 매끈해지고 하기 위해서고요. 자, 이렇게 뒤집어주면은 창 모양이 나와요. 뒤집은 상태에서 5mm로 상침을 해주세요. 모양이 잘안 잡히는 원단은 다림질 후 진행해주세요. 진짜 이 버킷은 만들고 1년 동안 너무 알차게 썼기 때문에 이건 한번 만들어 보시는 걸 추천드릴게요. 자, 이제 크라운과 챙을 연결해서 마무리 짓도록 하겠습니다. 챙의 겉감 부분과 탑의 겉감 부분이 마주보게 한후 박음질합니다. 저는 육아 중이어서 아기를 엄마한테 맡기고 작업하는 경우가 많아요. 그래서 좀 대충대충 하는 경향이 있는데 보시는 분들은 시침을 깔끔하게 하고 작업하시길 추천드려요. 별거 아니지만 완성 퀄리티 차이가 크답니다. 자 이제 안감 시접만 마무리 할게요. 방금 박음질한 시접이 모두 아래로 향하도록 정리한 후 안단의 시접도 안쪽으로 접어서 시침합니다. 접을 때는 원단량이 적기 때문에 살짝 가위집을 해주셔도 좋고요. 
저는 이걸 대비해서 아까 옆선 박을 때 1cm 좀덜 박았어요. 그러면 덜 박은 부분이 벌어지면서 굳이 가위질 필요 없이 가능하고 앞서 진행한 박음선을 살짝 덮는 느낌으로 접어주시면 됩니다. 땡겨서 덮는 게 아니라 1mm면 9mm만 접어주시면 되겠죠? 뒤집어서 짐시 틀어짐이 없었는지 확인해 주시고요. 자, 이제 바로 시접이 1cm가 넘으니까 그 부분을 상침해서 마무리 하도록 하겠습니다. 짜잔 완성된 모습입니다 